das sind eben keine Helden, die die Fäuste schwingen, sondern diese sehen eindeutig desolat aus, die sehen kaputt aus, zerstört, zerlumpt, abgerissen. Und das war der Zustand, den ich beabsichtigt hatte. Ich musste einfach äh, demonstrieren und finden, was ich in Zukunft machen will. Und dafür braucht es beim Maler eine Darstellung. Also es braucht ein Bild, es braucht ein Dokument. Und die, aus diesem einen Dokument sind mehrere geworden, die aber ungefähr alle äh, in Variation gleich sind. Und natürlich war Berlin gab es wenig Kunst, es gab äh, zwei, drei Galerien, es gab Publikum eigentlich gar nicht, es gab wenige, eine Handvoll Kunstinteressierte. Also die ganze Situation war so, dass man unbeobachtet arbeiten konnte und es auch keinen interessierte, geschweige denn, dass jemand die Absicht hätte, was zu kaufen. Also das war ganz frei. Meine Isolation war komplett und die habe ich mir auch selber auferlegt, weil ich habe mich ja einfach in Berlin, obwohl ich da lebte, verabschiedet, weil alles, was ich zu hören bekam, außen war immer negativ. Die Kunst, die üblich war, und die war abstrakt, die war sehr schön, die war taschistisch, nannte man das, die war farbig, die war lebensbejahend, sagt man auch, und also die war das ganze Gegenteil von dem, was ich wollte und was ich gemacht habe. Georg Baselitz hat diese Helden im Jahr 1965 gemalt, also mitten im deutschen Wirtschaftswunderland, mitten in einer Aufbruchsstimmung, in einer Zeit, wo man eigentlich die Vergangenheit hinter sich lassen wollte und sie auch schon geglaubt hat, hinter sich zu haben. Und insofern wirken wahrscheinlich damals diese Helden eigentlich wie plötzlich Gestalten, die wieder auftauchen, wie Gestalten, die eigentlich äh, zurückkommen aus einer Vergangenheit, die man eigentlich schon verschüttet gedacht hatte. Stehl würde man sich vielleicht erwarten, jetzt eine Retrospektive von Georg Baselitz zu sehen. Und äh, mir war es eine, eigentlich ein Anliegen, genau das Gegenteil zu machen. Nicht eine Retrospektive, sondern sich auf einen einen Kernpunkt nur ein Jahr zu konzentrieren. Umso mehr sehen wir heute natürlich, was für einen äh, nicht nur wunden Punkt, sondern was für einen wichtigen Punkt auch Baselitz damit getroffen hat und was für eine eigenständige und vielleicht auch in gewisser Hinsicht einsame Position auch Baselitz damals eingenommen hat. Wenn man gut zurückschaut, und das ist das, was ich, was ich eigentlich mit Vorliebe mache und immer mache, dann sieht man eigentlich genau das, was die Zukunft bringt. Also nicht, indem man eins und eins zusammenzählt, sondern man sieht das fast physisch vor sich. Und ich finde, das Zurückschauen ist viel besser, als das durch Schlüsselloch gucken und an eine Utopie, an eine Utopie basteln. Das finde ich mühsam.